Oi? I have thought of another way. Eu pensei de uma em uma outra maneira. That causes a lot of people to misinterpret the Bible. Que leva muitas pessoas a uma interpretação errada da Bíblia. And I think it's something that a lot of us have to really learn. Eu acho que isso é o que muitos de nós devemos aprender. Uh, is it the eleventh? Yes. Okay. The eleventh. So many reasons. Há muitas razões. Já estamos à décima primeira. Okay. <laughs> Confusing. Confundir. Remember, I promised you new pens. Look, that's what we did. Lembre-se de que eu prometi que teríamos novos marcadores e agora temos. Confusing reading and studying. Confundir leitura com estudo. And I will explain this to you. E vou also. te explicar isso também. Because people sometimes read something and they act like they've already studied it. Porque as pessoas leem as coisas achando que já estudaram. And I will explain to you the difference. Eu vou te explicar a diferença. I don't read the Bible to teach the Bible. Eu não leio a Bíblia para ensinar a Bíblia. I read the Bible to feed myself. Eu leio a Bíblia para me alimentar. You see, the Bible compares uh, the word of God with bread. A Bíblia vai comparar a palavra de a palavra de Deus com o pão. Now, I don't study to feed myself. Obviamente eu não estudo para me alimentar. I read. Eu leio. I take the Bible. Eu pego a Bíblia. I read with whatever plan I want to read it. Leio ali num plano de leitura que eu gosto. No, I've used different Bible reading plans. I personally like devotionals. Eu já li vários tipos de planos de, de, de leitura. Eu gosto de devocionais. I myself wrote a devotional. Eu mesmo escrevi um devocional. And uh, it's very helpful for many people. Isso é bem útil para muitas pessoas. Why is this very important? Por que, que isso é tão importante? Because I read something, the Holy Spirit makes something alive in my heart. Porque eu leio algo, o Espírito Santo acaba evidenciando algo, trazendo vida, vivificando algo em meu coração. This feeds me, this sustains me. Isso me alimenta, me sustenta. This gives me strength for this day today. Me dá força para o meu dia a dia. Ah, the Lord is my shepherd, nothing will lack in my life. Ah, o Senhor é o meu pastor e nada mesmo faltará oh, na minha vida. Beautiful. That's food for me today. Ai, que lindo. Isso é alimento para mim hoje. But listen. Mas escutem. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Just a question. Uma pergunta. Is a verse that you read really enough to sustain you in a terrible crisis? Um versículo que você lê, ele é suficiente, a leitura é suficiente para te sustentar em meio às crises? I'm not sure. Não tenho certeza. And I'll tell you why. Eu te digo por quê. Because... If you confuse that the importance of reading and studying, porque se você confundir a importância de leitura e de estudo, that one verse in that one situation is going to give me strength for that one day. Esse versículo nessa situação vai me dar força para aquele dia. Just like my daily bread is giving me strength for today. Assim como o meu pão diário ele me dá força para o meu dia. But it doesn't give me strength to go on a three months hike. Mas não me dá força para ir para uma trilha de três meses. So what what's the difference? Qual é a diferença então? Study means I'm systematically finding out what God is saying about a certain subject. Estudo significa que de maneira sistemática eu vou descobrir o que Deus está falando a respeito de determinado assunto. So let's imagine that I struggle with the with provision. Vamos imaginar que eu tenho algum tipo de luta com provisão. So I read. Eu leio. Lord is my shepherd, nothing shall lack. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. That's beautiful. Isso é lindo. But what happens if I lose every material thing? Mas o que acontece se eu perder todo tipo de coisa material? My house burns down, I have no insurance. Se a minha casa é incendiada, eu não tenho seguro. I wreck the car, I have no insurance. Eu alugo um carro sem seguro. The, I wreck it. Oh, desculpa, eu bato um carro sem seguro. The same day, I lose my job. No mesmo dia eu perco meu emprego. And my wife loses a job too. E a minha esposa também perde seu emprego. If I have understood to study the subject of provision, se eu entendi que o estudo desse assunto sobre provisão, I will have it much easier for me to understand. Eu vou ter muito mais facilidade em entender. And to interpret. E interpretar. The Bible in this sense. O li- a Bíblia nesse sentido. I have so much evidence from all over the Bible. There's no way that I can go down. Now. Eu tenho tanta evidência disso em toda a Bíblia. Não tem como eu não eu, eu não ser sustentado por isso. Also, agora, in studying, nothing can be taken out of context. No estudo, nada pode ser tirado do contexto. 
The Holy Spirit will not take things out of context when you study them. He only does this in your daily reading. O Espírito Santo ele não vai retirar coisas do contexto para o seu estudo. Ele faz isso na sua leitura diária. So many times we just read it, something touches us, and we misapply or misinterpret it. Então muitas vezes nós lemos algo, algo nos toca, mas a gente tem uma interpretação e uma aplicação errada. But how can you misinterpret a subject when you have 30, 40, 50 Bible verses to prove it. Mas como que você vai interpretar errado um assunto quando você já tem 30, 40, 50 versículos para sustentar aquilo ali para você? So, let me say it like this. Deixa eu colocar isso dessa forma. The actual studying of the Bible will give you a foundation to build your life upon even in the Christ. O estudo bíblico vai te dar um fundamento para que você estabeleça ali um firme fundamento em meio às crises. And think. E pense. If people come with me, se as pessoas vêm comigo, because they read something in the Bible, porque leram algo na Bíblia, and let's say they misunderstood it, e vamos dizer que essas pessoas entenderam errado. So now they're trying to tell me that whatever God is not my provider, então, essas, God is not my healer. Essas pessoas tentam me dizer que Deus não é meu provedor, não é aquele que me cura. If I've studied in the Bible, I, I will, will be so firm. Se eu estudei algo na Bíblia, eu vou ser alguém tão firme. I will say. I'm really sorry, but you've, you've misinterpreted it. Eu vou dizer, olha, você vai me desculpar, mas você interpretou isso errado. I mean, I understand your verse seems to say that. Olha, eu entendo que o versículo parece dizer isso. But from Genesis to Revelation, I can show you that it's actually not that way. Mas de Gênesis a Apocalipse, eu posso te mostrar que não é assim. So this is why, don't confuse that it's enough to read. Don't think that. E é por isso que você não deve confundir que é, sufici que se é suficiente ler. We need to study. Nós precisamos estudar. We need to study systematically. Nós precisamos estudar sistematicamente. For instance, when I study the Bible, por exemplo, quando eu estudo a Bíblia, and I like to study subjects. Eu gosto de estudar assuntos. When I, when I study the heart, quando eu estudo o coração, por exemplo, I went into the Greek and into the Hebrew. Eu fui no hebraico e no grego. And I looked up every single mention of the word heart. Eu fui olhar para todas as menções da palavra coração. 854 times. 854 menções. You know, a lot of people, sabe que muitas pessoas, when, you know, when they talk to me about the heart, quando elas falam comigo a respeito do coração, a lot of them are kind of impressed by the depth of understanding. Muitas pessoas se impressionam com a profundidade e entendimento. You know why? Sabe por quê? I studied it. Porque eu estudei. If you look up every one of the 854 verses in its context, you will get a lot of understanding. Se você for estudar cada um desses 854 menções de maneira muito aprofundada, você vai também chegar a esse don't, essa conclusão. Don't think it's enough to read it. Não acho que é suficiente ler. It's important. É importante. Never enough. Mas nunca é suficiente. Then you will misunderstand many things. Porque dessa maneira você vai entender de maneira errada muitas coisas. Now. Agora. We have said the series is called Misunderstanding and Misapplying the Bible. Nós falamos que essa série se chamava uma, um entendimento errado e uma aplicação errada da Bíblia. And I wanted mostly to talk about misunderstanding. E eu quis sim me, me, me deter mais por, por mais vídeos, por mais, mais conteúdo sobre o a interpretação, o entendimento errado. Because I believe that's the major problem. Porque eu acredito que esse é o problema principal. But now let's talk about how can we misapply the Bible. Mas agora vamos falar sobre uma aplicação errada da Bíblia. We can misapply the Bible. Podemos aplicar a Bíblia de uma maneira errada. If I would only be speaking Portuguese now, se eu estivesse falando em português agora, I would say this. Eu diria assim. Vixe. Vixe. Of course we can misapply the Bible. É claro que podemos ter uma aplicação errada da Bíblia. Throughout the millennials, people have misapplied the Bible. Por milênios, as pessoas têm uma aplicação errada da Bíblia. Think, the Pharisees, they've used the very scriptures and misapplied them. Pense, os fariseus, eles usam das escrituras para uma aplicação errada. Show. Sure. Com certeza. You think the Pharisees made up their own little thing? Você acha que os fariseus inventaram ali as suas teologias? I mean, they did add some of the things, yes. Obviamente eles adicionaram um pouquinho ali na conta deles, sim. But basically, what the Pharisees did is they took the scriptures and misapplied it totally wrong. Mas basicamente o que os fariseus fizeram foi pegar as escrituras e aplicá-las de uma maneira completamente errada. Do you know, this happens every day in the life of Christians. Sabe que isso acontece todos os dias na vida de um cristão? It happens basically every day in the church. Acontece basicamente todos os dias na igreja. There are so many scriptures that churches misapply. Há tantas escrituras que as igrejas aplicam de uma maneira errada. 
Apply means what you do with it in practice. Aplicar simplesmente significa o que você fará com isso de maneira prática. I don't think I need to explain that. You know that. Eu acho que eu não preciso explicar porque vocês entendem esse conceito. Look, I'll, I'll give you I'll give you one simple example that some of you will love, others might not like. So eu vou much. te dar um exemplo simples, simples que alguns vão amar e outros nem tanto. But I'll give you one simple example where the Bible is misapplied all over the world and causes a lot of damage. Mas eu vou te dar um exemplo onde a Bíblia é interpretada de uma maneira aplicada de uma maneira errada por todo o mundo. And it's this Bible verse. Que é esse versículo bíblico. Wives, esposas, submit to your husbands. Sujeitem-se, submetam-se aos seus maridos. Is this in the Bible? Isso está na Bíblia? Sure. Sim. Has this been this been misapplied? Isso foi aplicado de uma maneira errada? All over the world, wives have been suppressed, have been oppressed, have been destroyed by misapplying this Bible. Por todo o mundo, as esposas foram destruídas, oprimidas ali, um pouco sufocadas pelos seus maridos por conta dessa aplicação errada. Wives have been forced to violate their own con- conscience by misapplying the Bible. Verse. Esposas foram forçadas a violar as suas próprias consciências em função de uma aplicação errada desse versículo bíblico. Think about this. Pensei nisso. Many wives themselves misapplied the Bible. Verse. Muitas esposas, mesmo as mulheres, aplicam esse versículo de uma maneira errada. They rarely even pushed or forced to manipulate it. Elas nem eram forçadas ou manipuladas. They themselves have misapplied it and put themselves in a prison. Elas mesmo mesmo se se colocaram numa prisão através da aplicação errada dessa desse versículo. How have they misapplied? Como que elas aplicaram de uma maneira errada? They've taken that one statement. Elas pegam essa única afirmação and have applied it this way. E aplicaram assim. The Bible says it. A Bíblia nos diz. It's the word of God. A palavra de Deus. I have to do it exactly what it says. Eu preciso fazer exatamente como ela está dizendo. Guys, gente. Never think that I'm encouraging anybody to this Obey the Bible. Nunca acho que eu estou desencorajando alguém para desobedecer a Bíblia. Don't think that. Não pense isso. I'm encouraging you to apply it correctly. Eu estou te encorajando a aplicar isso corretamente. You know, I'm not questioning the Bible. Eu não estou questionando a Bíblia. Neither my questioning should be obeyed or not. Menos ainda estou questionando se ela deve ser obedecida ou não. Everybody who knows me knows I am very strong on obeying God. Without any debate. Todos que me conhecem sabem que eu sou alguém muito enfático em obedecer a Deus sem nenhum tipo de debate. But look, mas olha, not only have we misunderstood that scripture, we've misapplied it. Não somente nós entendemos essa escritura de uma maneira errada, como nós aplicamos ela de uma maneira errada. All source of authority is God. Toda fonte de autoridade é Deus. That means my submission, my surrender become. Uh, is given to God above all other things. Isso quer dizer que a minha submissão, a minha rendição, ela é dada a Deus acima de qualquer coisa. So the moment I submit to anybody anywhere, even my own husband. Então no momento em que eu me sujeito ou me submeto a qualquer pessoa, a qualquer lugar, mesmo o marido, violating my conscience. Violando a própria consciência. Disobeying God. Desobedecendo a Deus. I've applied the scripture wrong. Eu apliquei essa escritura de uma maneira errada. The apostles were told, hey, do what we tell you. Os apóstolos foram ditos assim, olha, faça como nós estamos te falando. Don't preach anymore about this name. Não pregue mais sobre este nome. They were the authority. Eles eram as autoridades falando para os apóstolos pararem de pregar Paul, sobre Jesus. Paul himself said, o, submit to authority. O próprio Paulo disse para sujeitarmos às autoridades. Peter said that too in 1 Peter. Pedro disse isso também em 1 Pedro. Yet at that moment they knew that they would not apply it that way. Ainda assim naquele momento eles sabiam que eles não aplicariam esse, não praticariam aquela ordenança. They said what? Eles falaram o quê? You yourself judge. Vocês julgam. What's more important to obey men or to obey God? O que é mais importante, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? See, does the Bible say obey men? A Bíblia diz para obedecermos os homens. Sure, obey your authorities. Claro, a Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades. But it's a misapplication to obey them no matter what they ask from us. Mas é uma aplicação errada obedecê-los independente do que, independentemente do que eles pedem para nós. Now, guys. Agora, gente. We can take almost any verse in the Bible Pod- and misapply it. Poderíamos pegar qualquer qualquer versículo da Bíblia e aplicá-lo de uma maneira errada. I want to finish with this sentence. Mas deixa eu today. Conclu- vou concluir com uma sentença hoje. The application of the Bible doesn't give you the desired result. A aplicação da Bíblia não te dá um resultado desejado. The right application of the Bible gives you the desired. Mas result. a aplicação correta da Bíblia te dá o resultado desejado.
You've got to apply the way the author desires for you to apply. Você precisa aplicar da maneira que o autor deseja que você aplique. So, we're going to talk a little bit about this. Nós ainda falaremos mais sobre isso. Next time. No próximo vídeo. See you guys. Nos vemos. Perfect love and the other one doesn't. Um aplica no perfeito amor e o outro não. Guess who was right? Adivinha quem estava certo? The one who applied in perfect love. Aquele que aplicou no perfeito amor. Jesus. Jesus. I don't care how hungry they are. Eu não tô nem aí para quão famintos eles estão. That's their problem. Isso é problema deles. They are doing. Hi friends. Oi amigos. If you enjoyed our teaching, se você gostou do nosso ensino. If the video has blessed you and done you good. Se esse vídeo causou algum alguma benfeitoria, você se te abençoou. We have so many other things. Nós temos tantas outras coisas. We have an amazing mentoring group. Temos um um, um grupo de mentoria incrível. We have a whole lot of courses recorded. Temos vários outros cursos gravados. We have a beautiful school of the prophetic and supernatural. Temos a linda escola do profético e sobrenatural. We have an association that helps and saves hopeless kids here in Brazil. Nós temos uma associação que ajuda e salva crianças desesperançosas aqui do Brasil. So if you're interested in going deeper in the things of God, então se você estiver interessado em se aprofundar mais nas coisas de Deus, you simply click here on the screen. Simplesmente clica aqui no link. And you will be directed to see everything else that we do to serve Jesus and people. E você será redirecionado para que você veja tudo aquilo que nós estamos fazendo para servir a Jesus e as pessoas. Thank you for allowing us to serve you. Obrigado por nos permitirem servir vocês. We even have a daily devotion. Nós temos também um devocional diário. The Telegram channel totally for free. Num grupo de Telegram completamente gratuito. So click the link. Clica nesse link. And you will see everything else that we do and have. E você vai ver tudo aquilo que temos e fazemos. Thank you.